українці, українки, неславні народи нашої країни. Маємо серію серйозних новин, однозначно позитивних для нашої оборони. Перше, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться і друге голосування в Сенаті США, після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену і набуде чинності. Я вдячний народу Америки, всім нашим друзям в Конгресі, адміністрації за цю підтримку. В чому конкретно позитив? Ці кошти будуть використані максимально швидко і без бюрократії для посилення захисту України. Передусім це зброя, боєприпаси для нас, обладнання, але не тільки. Це також підтримка розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, окупантів, підтримка дипломатичної роботи та інше. Друге рішення важливе і навіть історичне – це поновлення Америкою знаменитої програми «Ленд-Лізу». Люди, які добре пам'ятають історію, знають, що «Ленд-Ліз» був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні. Допомога по «Ленд-Лізу» від Сполучених Штатів для Великої Британії Радянського Союзу кардинально змінила розстановку сил в Європі. Європейці тоді отримали по «Ленд-Лізу» велику номенклатуру продукції від літаків до вантажівок, від авіаційного палива до засобів зв'язку. До речі, американські радіостанції та інші речі, поставлені по ленд-лізу, працювали для радянських людей ще довго після війни десятки років. Гітлеровська Німеччина, навіть враховуючи всі ресурси на захоплених територіях, не могла нічого протистояти і протиставити цьому потенціалу союзників на фундаменті американських Природничих сил. І це не випадково, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний особисто президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення і за такий символізм. Бо ми зараз захищаємо свободу і право на життя для усіх вільних народів у війні проти тиранії, яка несе Європі не менше загрожу, ніж була 80 років тому. Говорячи просто, ленд-ліз – це схема передачі нам усього, що необхідно для оборони. Хоча формально це нібито позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати позикою некоректно. По-перше, ми отримуємо доступ до сучасної зброї, боєприпаси, обладнання, і нам не треба шукати варіанти, як за це все заплатити. По-друге, тепер із ленд-лізом президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він дає. Це прискорить постачання. І ще одна річ, про яку варто сказати окремо. Україна дуже предметна і постійно обговорює з нашими друзями тему безпеку, безпекових гарантій для України. Зустріч Великої Сінки 8 травня, в якій наша держава вперше Перша взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємось з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість в безпеці на десятиліття вперед. Це вперше в історії нашої держави, коли є можливість зафіксувати такі гарантії. Не щось у меморандумі, не якесь декларативне бажання якогось курсу, а конкретні гарантії. Не тільки юридичну вагу, але й прописані так, щоб було зрозуміло, що конкретно, хто конкретно і як конкретно нам гарантують. Дай Бог. Звичайно, що всі ці речі не запрацюють за один чи декілька днів, але я впевнений, що цей травень в українській історії матиме особливе значення. Так, російські війська все ще на нашій землі, і ті маргінали, які російська держава знайшла собі в якості колаборантів, роблять заяви космічного масштабу, космічної ж дурості, як характеризувався цей Їхній рівень ще в собачому серці, але щоб там не робили окупанти, це нічого не означає, у них немає шансів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу землю і людей. До речі, сьогодні у спілкуванні зі студентами університетів Франції відчув таку впевненість у їхніх запитаннях. А з новою підтримкою від США, з ленд-лізом, з усією тією допомогою, яку ми отримуємо, від Великої Британії, Євросоюзу, Канади, Японії, Австралії, без перебільшення від усього світу нам буде легше. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про оборонну допомогу Україні, енергетичну взаємодію і нові санкції. Нові проти Росії. Крок за кроком робимо все, щоб саме агресор було найбільш боляче від агресії. Однак, говорячи про допомогу партнерів, маємо не забувати, що перемога здобувається безпосередньо українцями і українками, які борються 
усіма, хто б'є ворога і по силі оборони. Тільки вчора державними нагородами були відзначені 404 військовослужбовця Збройних сил України. Звання Героя України посмертно присвоєно полковнику Ігорю Бедзаєм, начальнику Служби безпеки польотів, старшому інспектору льотчику командування військово-морських сил. А всього за час повномасштабної війни державними нагородами відзначено більше 13 тисяч наших військових. Це точно характеризує гроблість усіх наших захисників, усіх наших захисниць. Я вдячний кожному і кожній з них. Дуже вдячний. Вічна слава усім, хто воює за свободу. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за нас, за кожного, за кожного, за Україну.